Τεχνολογία ματιών, απλή τεχνολογία, συμβατική τεχνολογία και τσιρ τεχνολογία. Ποια να επιλέξω για το ψάρεμά μου και ποια είναι κατάλληλη για μένα. Στην ουσία, η τσιρ τεχνολογία που έχει έρθει πρόσφατα μα δίνει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και πολύ μεγαλύτερη ανάλυση από τη συμβατική τεχνολογία. Τη συμβατική τεχνολογία αρχίζει και εξαλείφεται. Βέβαια, υπάρχουν κάποια συστήματα όπω η μέτρηση μεγέθου ψαριών και η αναγνώριση των υλικών του βυθού που δουλεύουν μόνο με αυτή την τεχνολογία. Οπότε, πολλοί ψαράδε επιλέγουν να τα χρησιμοποιήσουν γιατί αυτά τα δύο, αυτέ οι δύο τεχνολογίε είναι πολύ χρήσιμε και σημαντικέ για το ψάρεμά μα. Η απλή τεχνολογία δουλεύει σε σταθερέ συχνότητε 50 και 200. Είπαμε 50 για βαθιά, 200 για ριχά. Η τσιρ τεχνολογία συνδυάζει και δουλεύει σε ένα εύρος συχνοτήτων. Δηλαδή, αν πούμε ότι σε μία δουλεύουμε 200, η τσιρ δουλεύει από το εύρος των 170 μέχρι 210 και εκπέμπει συνεχόμενα μέσα σε αυτό το εύρος. Το μηχάνημα που πρέπει να έχει και αυτό τσιρ που επεξεργαστεί λαμβάνει αυτές τις εκπομπές, διαλέγει ποια είναι η καλύτερη και μας εμφανίζει την καλύτερη εικόνα, την καλύτερη ευκρίνεια να το πω έτσι, στην οθόνη μας. Έχουμε την καθαρότερη εικόνα. Αυτό είναι στην πράξη που κάνει η τεχνολογία τσιρ. Το ίδιο και για τα βαθιά, δηλαδή αν έχουμε μια χαμηλή συχνότητα όπως είναι 50 σταθερή όμως, πάντα παίρνουμε το αποτέλεσμα της 50 ενώ στη τζιρπ έχουμε από 30 έως 60. Εκπέμπει σε όλο το εύρος των συχνοτήτων, παίρνει την καλύτερη, ε, το καλύτερη επιστροφή να το πω του ήχου και μας εμφανίζει στην εικόνα μας. Αυτές είναι δύο βασικές διαφορές. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλει να επιλέξει μέσα από τις δύο τεχνολογίες, πρέπει να κατασταλάξει τι πληροφορίες θέλει να λάβει. Μετρήσεις ψαριών και αναγνώριση του βυθού και να σας πω την αλήθεια και μια οικονομικότερη λύση ή νέα τεχνολογία τσίρ με μεγαλύτερη ευκρίνεια. Είναι δική σας επιλογή ανάλογα με αυτά που θέλετε να λάβετε.
Σήμερα θα αναφερθούμε στον όρο υποξία. Δεν θα αναφερθούμε σαν όρο τη μένη, αλλά περισσότερο για πρώτε βοήθειε. Αναφορικά θα πω ότι η υποξία είναι ένα λιποθυμικό επεισόδιο το οποίο συμβαίνει λόγω έλλειψη οξυγόνου και διαφορετική αλλαγή πίεση στο σώμα του δίδυ κατά τη διάρκεια τη ανάδυση ή λίγο από αυτήν. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε όταν ένα άνθρωπο βρίσκεται μέσα στη θάλασσα και καταλαβαίνουμε ότι έχει λιποθυμήσει. Το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνουμε είναι να τον βγάλουμε από το νερό, προστατεύοντα το στόμα του έτσι ώστε να μην πιει νερό, να μην περάσει δηλαδή στου πνεύμονε νερό. Πάμε να δούμε τώρα τι κινήσει θα πρέπει να κάνουμε αν το ζευγάρι μα, γιατί μιλάμε πάντα για ζευγάρι, καταδιόμαστε πάντα με ζευγάρι, είναι κανόνα αυτό στην κατάδυση, θα πρέπει να τον βγάλουμε από το νερό. Τι θα κάνουμε λοιπόν, Το αριστερό μα χέρι θα το περάσουμε κάτω από την αριστερή του, του, του μα χάλι. Έτσι θα πιάσουμε το σαγόνι και το στόμα του θύματο. Το δεξί μα χέρι θα το περάσουμε πίσω από την πλάτη έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε ελαφριά τον αυχαίρα του θύματό μα. Καθώ ανεβαίνουμε λοιπόν στην επιφάνεια τη θάλασσα, προστατεύουμε τον εαυτό μα καταρχήν. Γιατί όταν το θύμα ξυπνήσει, ενδέχεται να βρεθεί σε πανικό. Αν εμεί λοιπόν είμαστε μπροστά του, τότε θα μα κρατήσει κατευθείαν και θα γίνει ακριβώ αυτό που δεν θέλουμε. Τι δηλαδή. Θα πνιγόμαστε και δύο μες στο νερό. Άρα στην ουσία αρχόμαστε στην επιφάνεια. Με το που βγούμε στην επιφάνεια θέλουμε να ξυπνήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι βαριά κοιμισμένος. Βγάζουμε λοιπόν τη ζώνη του με τα βαρύδια, βγάζουμε τη μάσκα και τον χτυπάμε δυνατά στο στήθος φωνάζοντάς του το όνομά του. Αμέσως μετά αρχίζουμε και τον φυσάμε ελαφρά στο πρόσωπο έτσι ώστε να καταλάβει ότι βρίσκεται εκτός νερού για να ξυπνήσει. Μόλις ξυπνήσει τον βγάζουμε τελείως εκτός και φυσικά. Το αμέσω επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι φυσικά το ζευγάρι μα να φύγει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσει. Αυτό λοιπόν είναι ο τρόπο που θα βγάλουμε ένα θύμα μέσα από το νερό χωρί να κινδυνεύσει η ζωή του λόγω τη υποξία. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πόσο πιο δύσκολη μπορεί να γίνει η εξίσωση την Άνοιξη ή και το φθινόπωρο. Η απάντηση σε όλα αυτά πολλές φορές είναι αλλεργία, αλλεργική ειρηνίτιδα, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα ή συμπτώματα που μοιάζουν να είναι αλλεργικά, αλλά τα έχουν όλο το χρόνο. Και αυτή η ειρηνίτιδα τότε μπορεί να λέγεται αγκιοκινητική ειρηνίτιδα. Επομένω, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων η οποία θα βιώσει είτε εποχικά, αλλά είτε και προβλήματα χρόνια όλη τη διάρκεια του χρόνου που έχουν να κάνουν με ρινίτιδα, παραγωγή αυξημένης βλένης, η οποία μπορεί να είναι σαν νερό και να τρέχει ποτάμια ή να είναι και πιο πυκνόρευστη. Η κατάσταση λοιπόν αυτή λέγεται ρινίτιδα, αλλεργική ή αγκιοκινητική και αν δεν γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για αυτήν, 
τότε μπορεί να βάλουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο αν δοκιμάσουμε να βουτήξουμε την εποχή που τα συμπτώματά μας είναι στο φόρτε. Για να καταλάβουμε λοιπόν αν πάσχουμε από αλλεργική αγκιοκινητική ρινίτιδα, θα πρέπει να ξέρουμε τα συμπτώματα και τα συμπτώματα μιας ρινίτιδας είναι μπούκωμα, μπούκωμα στη μύτη, φτερνίσματα, καταρροή, καταρροή σημαίνει τρέχει ή βλένει είτε από μπροστά ή κυλάει προς τα πίσω, τα μάτια τα κρίζουν και όλα αυτά τα συμπτώματα είναι ενδεικτικά μιας ρινίτιδας για τη θεραπεία της οποίας θα μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα.